கிறிஸ்தவுக்குள் அன்பான தேவ பிள்ளைகளுக்கு அன்பராம் இயேசுவின் நாமத்தில் எங்கள் வாழ்த்துக்கள் இன்று வேதாகமம் நம் எல்லோர் கையிலும் உண்டு மிக எளிதாக நமக்கு கிடைத்து விடுகிறது ஆனால் இது எங்கு அச்சிடப்படுகிறது என்பது அநேகருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் வேதாகமம் எந்த நாட்டில் அச்சிடப்படுகிறது ஆண்டுக்கு எவ்வளவு அச்சிடப்படுகிறது போன்ற அரிய தகவல் தான் இந்த பதிவு நாம் பயன்படுத்தும் வேதாகமும் பெரும்பாலும் சீனாவில் தயாரிக்கப்படுகிறது சீனா ஒரு மத நம்பிக்கையற்ற நாடு ஆனால் இதுதான் உலகில் அதிகமாக பைபிள்களை அச்சடிக்கும் நாடாகும் நொடிக்கு ஒரு பைபிள் என்ற விகிதத்தில் வேத புத்தகம் தயாரிக்கப்படுகிறது தங்கள் தேசத்துக்கு மட்டும் இல்லாமல் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு பல்வேறு மொழிகளில் தரமான வேத புத்தகங்களை அச்சடிக்கிறது இருபத்தி ஒன்பது வருடங்களுக்கும் மேலாக கடின உழைப்புக்கு பலனாக இன்று உலக கிறிஸ்தவர்களுக்கு மிகையின்றி அமையாத ஒரு நிறுவனமாக இருக்கிறது அமிட்டி பவுண்டேஷன் அமிட்டி பவுண்டேஷன் என்கிற நிறுவனம்தான் இந்த மாபெரும் தொண்டை செய்து கொண்டு வருகிறது அமிட்டி பவுண்டேஷன் ஒரு சுதந்திரமான சீன தன்னார்வ அமைப்பு ஆகும் இந்த அமைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் சீனாவில் மறைந்த பிஷப் கே எச் டிங் என்பவரால் நிறுவப்பட்டது இந்த அமைப்பு அமிட்டி அச்சடிப்பு கம்பெனி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது மார்ச் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு இறுதியில் நூற்றி அறுபது மில்லியன் பைபிள்களை உற்பத்தி செய்து இருக்கிறார்கள் இந்த எண்ணிக்கையில் தொன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் அதாவது பல ஆப்பிரிக்க மொழிகள் இந்திய மொழிகள் ஆங்கிலம் ஜெர்மன் ஸ்பானிஷ் மற்றும் பிரெஞ்சு போன்ற பல மொழிகளில் வேதாகமும் அச்சடிக்கப்பட்டு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது இந்த நிறுவனத்திற்கு ஹாங்காங்கில் ஒரு அலுவலகம் உள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் எத்தியோப்பியாவில் ஒரு கிளை ஒன்றை திறந்தது இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஜெனிவாவில் ஒரு அலுவலகம் திறக்கப்பட்டது இந்த நிறுவனத்தின் முக்கிய நோக்கம் உள்ளூர் தேவாலயத்திற்கும் வெளிநாட்டு கிறிஸ்தவர்களுக்கும் உயர்தரமான பைபிள்களை உற்பத்தி செய்ய கடினமாக உழைக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் சமுதாயத்தில் ஒரு நல்ல பொறுப்பான பங்கை வகிக்க வேண்டும் என்பதே உலகின் பல தொண்டு நிறுவனங்கள் இந்த சேவையை பாராட்டி வருகிறது சீனா ஒரு மத நம்பிக்கையற்ற நாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சீனாவில் வெறும் பத்து லட்சம் கிறிஸ்தவர்கள் மட்டுமே இருந்தனர் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டில் ஆறு கோடியே எழுபது லட்சம் கிறிஸ்தவர்கள் இருந்தனர் இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டுக்குள் அதிக கிறிஸ்தவர்கள் வாழும் நாடாக சீனா இருக்கும் என கூறப்படுகிறது